Chegando na sede da CTV, aqui na estação, Monge, nosso amigo Léo, Pajé, que é a sua Rivaldo. majestade do frevo, e nosso maestro Rivaldo, hoje Rivaldo. se reunindo aqui juntamente com outras agremiações, os músicos, para comemorar o Dia Nacional do Frevo. Agora, Pajé, me diga uma coisa. Tem dia nacional do frevo e o dia do frevo, que é em fevereiro. Como é que é essa diferença? Qual é a diferença disso aí? Bom, hoje é o dia nacional do frevo, 14 de setembro. Oswaldo de Almeida, ele que era jornalista de um jornal do Recife, na capital do frevo, esse jornal circulava nas madrugadas e ele publicou a palavra frevo justamente no dia 9 de fevereiro de 1907, mas hoje se comemora o Dia Nacional do Frevo. Qual é a diferença aí nesse, nesse contexto dessa comemoração? Porque hoje é o dia de Oswaldo de Almeida, é ele que foi o precursor que usou a palavra, ou seja, o vocábulo, vocábulo, que foi empregado em 1907 no Jornal Pequeno, seja 9 de fevereiro. Então nós temos duas datas. A primeira vez que se falou do frevo foi em 1907, 9 de fevereiro. É. E o Dia Nacional de Frevo, quando foi instituído é. o, o decreto do frevo, lei? É, o decreto lei, Oswaldo de Almeida, foi quem é, empregou o vocábulo, ou seja, a palavra frevo, no Jornal Pequeno, que ele é jornalista, em 1907, 9 de fevereiro. Então nós temos duas datas. Como o carnaval sempre é em fevereiro, então é bom ter também mais uma data que se comemora o dia do frevo. Então é bom para o frevo em duas, em duas ocasiões. Hoje, 14 de setembro e 9 de fevereiro. Pajé, diga uma coisa, vamos falar de, de, daqui da cidade, da cidade da Vitória. É, você que é um estudioso nessa área aí, tem um programa aí há décadas, falando de frevo, falando da nossa cultura, como é que você enxerga a música, o ritmo, todo esse contexto do frevo em Pernambuco, já que Pernambuco é o seu nascedor, né? e que exporta esse, esse, esse ritmo, essa cultura para o Brasil e o mundo? É muito importante a nossa música carnavalesca, porque antes era marcha carnavalesca pernambucana, mas depois do surgimento da palavra frevo, que vem de fervura, efervescência, ferver, frevo. Então é muito importante uma data em que se comemora o dia do frevo, duas datas, 14 de setembro e 9 de fevereiro, porque o frevo, Pilar, é a música que nasceu no Recife, que nasceu nas ruas do Recife, que veio dos capoeiristas, eles que dançavam na frente das bandas de música, eram também escravos, valentões, brabos, e que faziam seus complicados passos. E daí nasceu o passo, que é originário do capoeira. Eu digo sempre, o passista é filho do capoeirista. O passo é filho do capoeira. E o frevo é a dança do passo, e o passo é a dança do frevo. Muito bem, Pajé. Me diga uma coisa, Vou, vindo agora para a Vitória Santo Antão, é... como é que você enxerga esse movimento do frevo em Vitória? É... Nós temos aí uma das maiores agremiações da cidade, o Antesão, é. que arrasta a multidão. Hoje temos muito mais agremiações com orquestra na rua. Como é que você enxerga esse movimento aqui em Vitória? Muito importante, muito bom, porque com a vinda do Antesão, há mais de 20 anos e agora cresceu muito né? você vê que o Carnaval de Vitória hoje praticamente é o sábado de Zé Pereira se você sai de meio dia e chega na Duque de Caxias você já vê a multidão ali se concentrando até o livramento é o galo da madrugada da Vitória, na minha opinião na minha concepção como carnavalesco, como compositor, radialista eu tenho essa impressão. Inclusive, este ano eu vi um vídeo, não sei quem foi que filmou, toda a extensão da matriz até o livramento, aquela multidão parecia o Recife, o centro da cidade, no sábado, no dia do galo. Então, o Etezão hoje representa a autenticidade do frevo. Duas orquestras, vendo a nossa ciclone, estão lá animando 
o clube Carnaval de Esquentação, porque não é bloco, é clube, né? É o clube porque tem, tem orquestra, tem sede e nasceu como clube. Então, o clube Carnaval de Esquentação hoje é a referência maior do Carnaval Vitorense, porque ele abre oficialmente o Carnaval da Terra das Chabocas com muita gente, e não é só gente da Vitória não. E você vê o seguinte, que hoje a juventude está indo fantasiada. Você vê o pessoal indo fantasiado, jovens, gente de idade, várias idades, hoje estão indo no Etesão fantasiadas. Isso prova de que o Etesão cresceu e muito. Então, parabéns ao Minho, toda a sua equipe, seu filho, Felipe, não é? Felipe. Felipe. Enfim, a Pitu, a Alexandre Ferre, esse pessoal todo que dá uma amplitude excelente ao distrito do Etesão. E vem os outros, né? O Monge à Noite, que nem se fala, né? A Orquestra de Xangrande, meu amigo Márcio, meus amigos músicos de Xangrande, que não são. O motorista. O CIS do bairro do Cajá, que sai duas vezes, domingo e terça, com seus carros alegóricos. Sua orquestra de Xangrande. Me permita aí, Pajé, você falou em Carlego, né? Como é que você enxerga o futuro do Carlego aqui em Vitória? Bom, eu, esse ano nós teremos apenas dois carros alegóricos, né? O motorista e o, o Supremo. A zebra não saiu. Eu acredito que é difícil as alegorias voltarem, é uma opinião minha. Eu acho que não volta mais. Eu acho que o carnaval hoje só vai ser mesmo você ter uma concentração, Bebida, feijoada, orquestra, sai na rua com o estandarte e pronto. Mas eu acredito que a alegoria possa ser que um dia, eu acho difícil as alegorias voltarem como era antes. Qual seria a sugestão que você teria para a alegoria voltar? Bom, a minha sugestão é que cada clube, durante o ano, se organizasse. A primeira coisa, alugar ou fazer um meio de comprar um barracão para fazer suas alegorias, seus carros alegóricos. E montar uma equipe que coloque na rua a alegoria, porque dá trabalho, né? Ver as fantasias, né? Então, com essa perda das alegorias, porque a Vitória é conhecida como o Carnaval das Alegorias. Quando eu chego no Recife, meus amigos do Frevo dizem, mas é, Vitória é conhecida como o Carnaval das Alegorias. O que é que tem lá? Aí eu digo, daqui saiu para desfilar na Conda Boa Vista. 1976, o Leão foi, o, 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 o Camelo. Apolo 11, que Apolo do 11, que fez a muito sucesso. Zé Marcos fez, Apolo 11, 69. E naquela época tudo era mais difícil. Era mais difícil. É. E hoje... O que é que a gente não consegue? É, talvez, é equipe, né, que falta. E uma... Falta aí renovação. É uma renovação de pessoal se reunir para colocar. Porque se ficar, como nós estamos vendo aqui, eu acho assim, sabe? Como é o dia do frevo, Vitória como é a terra do frevo, aqui, era, aqui deveria estar duas orquestras. A Venda Nossa é ciclone, você está ciclone. Cadê a Venda Nossa? Não é? Eu mandei, coloquei no Face. Minha gente, vocês são músicos, vamos festejar o nosso frevo? E é coisa nossa. Porque é difícil, né? É difícil. Mas, Pajé, para a gente concluir, hoje é dia de festa, é dia de frevo. Qual uma música que você pudesse aí fazer uma referência para representar esse dia com, com mais tempo? Qual seria uma música que pudesse contemplar esse dia Olha, de maneira assim, mais plena? São dizer. tantas, mas eu escolheria de um amigo nosso que faz um ano hoje que nos deixou, né? o Maestro Nunes. Ele faleceu justamente no dia do frevo, 14 de setembro do ano passado. E ele também deu uma contribuição muito grande ao carnaval vitoriense. É bom lembrar isso, quando é recusar, mas Fubica, Frevo dos Motoristas, Porto 28, Calhão Beck, Parabrisa, Frevo de Rua dele, do Maestro Nunes, que também fez um legado aqui em Vitória, com seus frevos e as orquestras aqui, todas elas tocam. Breja Amado de Deus, Mestre Bill, vinha tocar. Seminha Limoeiro também vinha tocar com a sua orquestra de José Matheus Seminha. Então, Nunes representou muito o Carnaval de Vitória. Então, a ele, a minha lembrança e a lembrança do povo vitoriense. E eu, eu sugeria um frevo dele muito conhecido, que é Cabelo de Fogo. Quem é que não conhece? O mundo todo conhece. E esse frevo foi composto por ele. E eu estava na gravação, quando ele gravou ele, em 86, no estúdio. E... Foi uma surpresa, uma coisa que ele sempre fez, foi bonito, mas esse realmente ficou na história, né? Cabelo de fogo, 
de 1986, e ele gravou para a sua orquestra. Então, a ele, a minha eterna lembrança, porque foi um grande amigo que eu tive, o Maestro Nunes, que até hoje eu ainda sinto a sua falta, porque ele representou muito a minha vida como compositor, como é, uma pessoa que dedicou a vida ao frevo. Então, Nunes, onde ele estiver, a minha lembrança e a lembrança do povo da terra das Tabocas. Cabelo de fogo pediu Guilherme Pajé. Vamos embora. Vamos embora.